Bueno, hay un nuevo frente frío que ingresará sobre el norte de la República Mexicana en interacción con una línea seca sobre Coahuila y con un pulso de corriente de chorro que ocasionará fuertes rachas de viento, además de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como posible formación de tornados. Una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente diurno cálido sobre gran parte de la República Mexicana. A su vez prevalecerá una onda de calor sobre entidades del norte, sur, oriente y sur de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas entre los 40 y los 45 grados. En la Ciudad de México estará parcialmente soleado, una temperatura máxima de 28 grados, en este momento hay 15. En Orizaba, en Veracruz estará soleado, no se descarta posibilidad de una tormenta por la tarde. Y Orizaba y Córdoba, ¿no? Eh, temperaturas sobre los 34 arriba, en este momento hay 19. En Mérida, en Yucatán, estará muy caluroso, una máxima de 41 grados y ahora hay 26. Nieve se espera en Dakota del Norte, Minnesota, Montana y Wyoming. Lluvias en algunas entidades del norte de la Unión Americana, cielo nublado en el sur y este de los Estados Unidos, temperaturas que llegarán a los 27 grados en la frontera con México y 5 bajo cero en la línea limítrofe con Canadá. Houston estará parcialmente nublado, una temperatura máxima de 29 grados, en este momento hay 21. En Chico, en California, estará soleado, una máxima de 29 grados, en este momento hay 9. Un saludo al grupo Plasencia. Eh, saludo también a los amigos de Milwaukee, a Northland y, y, y con mucho cariño también a los amigos de Bustos Miria. Estará parcialmente nublado, una máxima de 16 grados y ahora hay 6 grados centígrados.